Hello and welcome to my channel project PMYT. So this is our lecture number 19 on labor law and we are here preparing for UPSC EPFO whose exam is going to be conducted on 2nd of July. So already 18 lectures have been done, 11th lecture FCQ has been done, factory has been completed, industry dispute has been completed and today we will study labor law for a change. Already there were many acts, so there is something like labor law that you will have to keep in mind. Okay, today here labor law. करेंट सिनेरियो जान लेते हैं कि लेबर लॉस की जरूरत क्यों पड़ी क्या चल रहा है ठीक है लेबर लॉ बेसिकली इसलिए जरूरत पड़ा है क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है ना तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें 93 परसेंट ऑफ़ द वर्कफोर्स जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करता है जहाँ पे आपकी अर्निंग्स कम है लो अर्निंग्स ठीक है लो सोशल सिक्योरिटी या नो लो या नो दोनों कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी ठीक सबसे बड़ी बात लेस फीमेल पार्टिसिपेशन है लेस फीमेल पार्टिसिपेशन ठीक है ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो हमारा करेक्ट सिनेरियो चल रहा है और अब क्या है रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी बाय रिफॉर्म्स तो पहले जो हमारे हम सबको पता है कि जो 2019 में न्यूज़ आई थी कि लेबर लॉस कन्वर्ट करके फोर लेबर फोर्स बदल दिया गया तो वही रिफॉर्म की बात हो रही है कि ये रिफॉर्म्स क्यों किए गए ठीक है तो अभी के जो रिफॉर्म्स थे पहले के जो रिफॉर्म्स उसमें से क्या दिक्कतें थी कि हम लोगों को नए रिफॉर्म्स करने पड़ गए हमें पता है कि ऑलरेडी फोर्टी लेबर लॉस थे सेंटर में ठीक है फोर्टी लेबर लॉस थे सेंटर में और हंड्रेड प्लस लेबर लॉस थे स्टेट के इतने लेबर लॉस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए दोनों के लिए एक तरीके का ये बर्डन नहीं है 44 लेबर लॉस सेंटर के और 100 लेबर लॉस 100 प्लस लेबर लॉस आपके स्टेट के एक तरीके से बोल सकते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉस ठीक है उसके बाद जो लेबर लॉस थे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिजिड थे ठीक है कॉम्प्लेक्स और रिजिड ऐसा क्या इस पर था एक एग्जाम्पल देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी और रिजिडिटी का एग्जाम्पल ये है कि जब किसी कंपनी को जैसे हमने पढ़ा था ना ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट के बारे में पढ़ा था ना तो अगर किसी कंपनी को अपने इम्प्लॉयज को ले ऑफ करना है या रिट्रेंच करना है तो अगर उस कंपनी में हंड्रेड प्लस एम्प्लॉयज हैं अगर उस कंपनी में हंड्रेड प्लस एम्प्लॉयज हैं तो उस कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी ले ऑफ या रिट्रेंच करने के लिए और सबको पता है कि सरकारी काम में टाइम लग जाता है तो कंपनी को वेट करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की जब परमिशन आए तब हम अपने इम्प्लॉयज को ले ऑफ पे रखें या रिट्रेंच कर दें तो एक छोटा सा एग्जांपल था कॉम्प्लेक्सिटी का कि 100 प्लस इम्प्लॉयज के केस में आपको ये करना पड़ जाएगा ले ऑफ या रिट्रेंच के लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ेगी तो वो लोग यहाँ से बोल निकाले थे कि जब हम हंड्रेड प्लस रखेंगे नहीं नाइनटी नाइन एम्प्लॉयज भी अपना काम काम चला लेंगे ठीक है हंड्रेड रखेंगे तो लोग लूप होल निकाल लग जाते हैं हर एक एक्ट से इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ease of doing business को affect हो रहा था ease of doing business ease of doing business ये आपका effect हो रहा था ease of doing business effect होगा तो आपकी profitability कम हो जाएगी ठीक है और और आपका India की GDP पे असर पड़ेगा ठीक अब क्या है jobless growth बढ़ रही थी क्या हो रहा था jobless growth बढ़ रही जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है देखो ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन जॉबलेस विच मीन्स जो कंपनीज थी वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रही थी ना कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्योंकि वो चाह रही थी कि कम से कम लेबर रखे ताकि हमको ये 44 लेबर लॉस का कंप्लाइंस ना करना पड़े ठीक है और ज़्यादा ये लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को हायर करते थे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते थे जिसकी वजह से स्किलिंग नहीं हो रही थी स्किलिंग नहीं हो रही थी लेबर्स की एक साल काम कराया फिर निकाल दिया स्किलिंग नहीं हो पा रही थी लेबर्स की ठीक है अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में दो चार साल काम करता है तो ऑब्वियस से बात है कंपनी के लिए वो एसेट है और उसकी अप स्किलिंग करेगी कंपनी उसको टाइम टाइम पे ट्रेनिंग देना लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए एक साल तक उससे काम दिया फिर उसको हट निकाल दिया तो उसमें क्या कर लेगा फिर कितनी ही उसकी अप स्किलिंग करा रहे वो उसकी स्किलिंग कराएगा कंपनी को उससे क्या फायदा है एक साल तक काम निकलवाया जो काम सिखा दिया वो करा है वो फिर निकाल दिया उसको इस तरीके की एक बंदोबस्त चले आ रहे थे तो ग 
गवर्नमेंट को लगा कि हमें कुछ तो रिफॉर्म्स लाने चाहिए इसलिए हमारे लेबर लॉ का अमेंडमेंट हुआ और जो फोर्टी फोर लेबर लॉ थे उनको कन्वर्ट करके टोटल ऑफ फोर लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया ठीक है मर्ज कर दिया गया और कई सारे चेंजेस भी लाए गए अब हम उन चेंजेस के बारे में और इन चार लेबर कोड्स के बारे में इस वीडियो में आगे देखेंगे आपको चार लेबर कोड जानने से पहले पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप थी बेसिकली क्या क्या स्कीम्स थी ये स्कीम्स हम कुछ स्कीम्स आपको पढ़ चुके हैं सोशल सिक्योरिटी वाले वीडियो में यहाँ पे थोड़ा सा उसका टचअप देंगे जैसे कि एक स्कीम हमने पढ़ी थी श्रम सुविधा पोर्टल श्रम सुविधा पोर्टल श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में इसमें क्या था कि हर एक लेबर को आपका एक एल आई एन मिलेगा विच इज लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या काम है इस लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर का ये आपका लेबर को हेल्प करेगा ऑनलाइन कंप्लायंस फाइल करने में ऑनलाइन कंप्लायंस फाइल करने में रिटर्न फाइलिंग में आपका हेल्प करेगा ऑनलाइन कंप्लायंस एक तरीके का ये हो गया श्रम सुविधा पोर्टल जिसके अंदर आपको लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा विच विल हेल्प लेबर इन फाइलिंग ऑनलाइन कम्प्लायसेज फॉर रिटर्न फाइलिंग और क्या क्या स्टेप्स लिए गए जैसे कि रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम्स लाई गई एक था आपका पीएम श्रम योगी योजना सुना होगा आपने श्रम योगी मानधन योजना मानधन योजना इस योजना में क्या था कि अगर 60 प्लस की एज अटेन कर लेते हैं आपको तो थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ एज पेंशन आपको दिया जाएगा ये है आपका पीएम श्रम योगी मानधन योजना में इसके अलावा एक आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इसके अंदर हर एक लेबर को एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा जिसकी मदद से वो अपना पी अकाउंट यूनिवर्सली कहीं से भी एक्सेसबल कर सकता है ठीक है अगला क्या था आपका एक स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ये क्या थी इसमें क्या ये बेसिकली माइग्रेंट वर्कर के लिए थी ठीक है एक था आपका नेशनल कैरियर स्कीम नेशनल कैरियर सर्विस इसमें क्या है इसमें जॉब रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएंगी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाएंगे क्या था ये नेशनल कैरियर सर्विस नेशनल कैरियर डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए टाइम टाइम पे ठीक है ताकि आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स को भी बेनिफिट दिया जा सके चलो अब आता है आपका लेबर कोर्ट्स ये आपके देखो पहले हमने बताया था ना कि 44 लेबर कोर्ट्स थे सेंटर के पास और 100 प्लस थे स्टेट के पास तो सेंटर ने डिसाइड किया कि हम फोर्टी को कॉन्सोलिडेट करके चार में लेकर आएंगे ताकि आसानी हो तो पहला है कोर्ट ऑन वेजेस कोड ऑन वेजेस 2019 अगला है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन अगला है कोड्स ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड नेक्स्ट इज कोड्स ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन अब हम एक-एक करके सभी कोड्स को बेसिक समझेंगे एकदम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या इन कोड्स में दिया गया है ठीक है कौन-कौन सी बातें कही गई हैं क्या-क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं एक-एक करके हम सारे कोड्स को देखते हैं ठीक है तो पहला है आपका कोड ऑन Wages, 2019. इसमें क्या कहा गया कि टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस होगा क्या होगा टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस ये आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में एप्लीकेबल होगा मिनिमम वेज सेट करना है आपको मिनिमम वेज सेट करना है बोनस पेमेंट्स करनी है बोनस पेमेंट्स हर तरह की इंडस्ट्री में आपके बोनस पेमेंट्स की जाएंगी ऑल इंडस्ट्रीज ठीक है तो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस होना चाहिए देखो कोड ऑन वेजेस है तो उसमें हर वेज की बात होगी ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में एप्लीकेबल है मिनिमम वेज फिक्स करो बोनस पेमेंट होना चाहिए हर तरह की इंडस्ट्री में ताकि एम्प्लॉयज को काम करने में एक मोटिवेशन मिले कि हमको हम अच्छा काम करेंगे तो हमें बोनस भी मिलने वाला है ठीक है अगर कंपनी प्रॉफिट में गई तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया गया आपका फ्लोर वेज का फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया ठीक 
है फ्लोर वेज क्या है फ्लोर वेज एक मिनिमम वेज है जो सेंटर डिसाइड कर देगा इसको अकाउंट में लेना है हमेशा किस किस चीजों को सेंटर डिसाइड करेगा क्या क्या चीज देखकर पहला लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड इसके लेबर्स के लिविंग स्टैंडर्ड को देखना है अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग तरह के अमाउंट ऑफ मनी लगता है लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए जैसे अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो तो शायद आपको ज्यादा पैसा लगे क्योंकि वहाँ की चीजें कुछ महंगी होती है प्लेन एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपको चीजें सस्ती मिल जाती है तो ये सबको ध्यान में रखिए आपको फ्लोर वेज गवर्नमेंट कौन सेट करेगा ये सेंटर सेट करेगी ये माइंड में रखना है कि फ्लोर वेज जो है वो सेंटर लाएगी सेंटर सेट कर देगी कि इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए आपका वेज ठीक है तो अगर ये वेज अगर सेट हो जाता है क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लेबर्स या वर्कर्स ठीक है जोग्राफिकल एरिया जोग्राफिकल एरिया और अलग अलग जोग्राफिकल एरिया की भी आपका अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है ठीक है अब आता है नेक्स्ट अब जब मिनिमम वेज सेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट हमारी मिनिमम वेज जब स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी तो ये फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता इट कैन नॉट बी लेस देन ये हमेशा फ्लोर वेज से ज्यादा ही होगा और मिनिमम वेज क्या दिमाग में लेकर रखे सेट करना है डिफिकल्टी लेवल ऑफ वर्क ठीक है कि जो डिफिकल्टी लेवल है काम करने का वो किस तरीके का अगर ज्यादा डिफिकल्ट काम है ज्यादा से ज्यादा काम है तो ऑब्वियस बात है मिनिमम वेज ज्यादा होना चाहिए कभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड अगर कोई इंसान सेम वर्क स्किल है उसके पास ठीक है और क्या क्या सेम है एफर्ट सेम लगा रहा है काम करने में और क्या सेम हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो सकती है एक्सपीरियंस सेम हो सकता है अगर ये सब किसी मेल और फीमेल का सेम है इक्वल है तो उसके वेजेस भी इक्वल होंगे ठीक है और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स भी वर्किंग आवर्स ये भी सेंटर ने फिक्स कर दिया नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स ये भी सेंटर ने फिक्स कर दिया ओवर टाइम के लिए जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉयर को फिक्स करना है कि वो वेज कब देगा वो डेली डेली बेसिस पे पेमेंट करेगा वीकली बेसिस पे पेमेंट करेगा फोर्थ नाइट के मतलब चौदह चौदह दिन पे पेमेंट करेगा या मंथली पेमेंट करेगा ये एम्प्लॉयर को डिसाइड करना है ठीक है और अगर इतना सब दे तो दिया कि आपको ये फॉलो करना है मिनिमम वेज देना है आप बोनस पे करना है क्या होगा अगर इम्प्लॉयर जो है वो मिनिमम वेज ना दे मिनिमम वेज से कम पेमेंट कर रहा है सपोज वन थाउजेंड पर डे इज मिनिमम वेज ठीक है आपको देख ली वन थाउजेंड पर डे इज मिनिमम वेज सपोज अगर वो इम्प्लॉयर पाँच सौ रुपया दे रहा है तो कुछ पेनाल्टी है जी हाँ पेनाल्टी भी है पेनाल्टी क्या है मैं लिख देती हूँ पेनाल्टी पेनाल्टी आपकी है वन लाख रुपीज प्लस थ्री मंथ्स ऑफ इम्प्रिजमेंट ठीक है एक लाख रुपए आपको जुर्माना भरना है प्लस तीन महीने की आपको कैद हो सकती है ये आपकी पेनाल्टी है तो कोर्ट और वेजेस को एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया क्या क्या था टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस होना चाहिए ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए एप्लीकेबल है मिनिमम वेज और बोनस पे करेगा कोई भी कंपनी दोनों होना चाहिए फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया हमारे सेंटर ठीक है फ्लोर वेज क्या क्या चीजों को दिमाग में रखकर सेट किया जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स जोग्राफिकल एरिया ठीक है मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड करेगा स्टेट और वो कभी भी फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता मिनिमम वेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ वर्क को दिमाग में रखकर बनाया जाएगा ठीक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता अगर व्यक्ति का एक्सपीरियंस एफर्ट ये सब अगर बराबर है तो दोनों के वेजेस भी बराबर होने चाहिए एम्प्लॉयर सेट करेगा कि उसको कब पेमेंट करना है डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे फोर्थ नाइटली या फिर मंथली बेसिस पे ठीक है और अगर ये सब फॉलो नहीं करता है मिनिमम वेज को फ्लोर वेज से कम मिनिमम वेज से कम अगर उसको पेमेंट करता है तो पेनाल्टी है आपकी वन लैख रुपीज प्लस थ्री मंथ्स ऑफ इन प्रेजमेंट ठीक है दिस वाज आवर कोड ऑन वेजेस अब अगला आता है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन टू ये आपका तीन लेबर लॉ जो तीन पुराने लेबर लॉ थे उसके एमलगेशन से बना है में क्या क्या बातें कही गई है इसमें पहली बात तो ये है कि डिफिनेशन ऑफ वर्कर को एक्सपैंड कर दिया गया है अब वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूडेड है सारे स्किल्ड वर्कर्स अनस्किल्ड वर्कर्स मैनुअल टेक्निकल ऑपरेशनल वर्कर्स क्लैरिकल वर्कर्स ठीक है ये सारे इसमें इंक्लूडेड है तो क्या हुआ डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स को एक्सपैंड कर दिया गया ठीक है फिक्स टर्म एम्प्लॉयर्स के लिए नए प्रोविजन लाए गए पहले हमने देखा था कि हंड्रेड से ज्यादा अगर वर्कर्स हैं किसी कंपनी में तो उसे स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ रही है ले ऑफ या रिट्रेंच के लिए 
अभी ये हंड्रेड को थ्री हंड्रेड बना दिया गया मतलब थ्री हंड्रेड इम्प्लॉज तक आराम से वो ले ऑफ में डाल सकता है रिट्रेंच कर सकता है या फिर कंपनी बंद कर सकता है कोई परमिशन की जरूरत नहीं है एक आपका बनाया जाएगा री फंड क्या बनाया जाएगा री स्किलिंग फंड री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा जो इम्प्लॉयज आपके रिट्रेंच हो गए हैं उनकी स्किल करने के लिए उनकी अपस्किलिंग के लिए री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा ये बनेगा आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा लास्ट पंद्रह दिन की सैलरी दिन की सैलरी और उस सैलरी से इसका रीस्किलिंग करेगा एक नेशनल डेटाबेस बनेगा नेशनल डेटाबेस नेशनल डेटाबेस इसके लिए ये बनेगा आपका माइग्रेंट वर्कर्स के लिए नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा पहले वुमेन अलाउड नहीं थी रात में काम करने के लिए लेकिन अब वुमेन अलाउड है काम करने के लिए वुमेन नाइट शिफ्ट नाइट शिफ्ट अलाउ हो चुकी है लेकिन दो कंडीशन है कंडीशन नंबर वन ये है कि जो एम्प्लॉयर है वो गारंटी करेगा इस वुमेन की सेफ्टी कंडीशन नंबर टू है कि इस वुमेन का कंसेंट जरूरी है ठीक है तो ये तो आपकी कंडीशंस है किस कंडीशन में आपकी वुमेन नाइट शिफ्ट कर सकती है अगला आपका प्रोविजन है पहले आपका था कि आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी हर ट्वेंटी डे के काम के लिए अगर आप लगातार उस कंपनी में उस गवर्नमेंट टू फोर्टी डेज तक काम कर लिए हो लेकिन अब इस टू फोर्टी डेज को कन्वर्ट करके वन एटी डेज में कर दिया गया है यानी कि अगर आप छह महीना काम किए हो उस कंपनी में तो आपको हर ट्वेंटी डेज में वन डे की लीव मिलेगी ठीक है इसके अलावा आपका एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा क्या बनाया जाएगा सोशल सिक्योरिटी फंड सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा इसमें इसके लिए आएंगे चालीस करोड़ जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी फंड है ठीक है अगर काम के दौरान किसी एम्प्लॉ की डेथ हो जाती है ठीक है किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट हो जाता है वर्क प्लेस पे उसकी वजह से तो जो पेनाल्टी है उसका एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट शेयर आपका कंपनी देगी ये अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयज कम्पनसेशन के ऊपर से होगा मतलब एम्प्लॉयज कम्पनसेशन है उसके अलावा ये फिफ्टी परसेंट शेयर देना है ठीक है फिफ्टी परसेंट शेयर तो एक बार फिर से देख लेते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या क्या कहता है ये तीन लेबर लॉ को मर्ज किया गया यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ वर्कर्स को एक्सपैंड कर दिया गया स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअल टेक्निकल ऑपरेशनल क्लैरिकल कई सारे वर्कर्स को इसमें इंक्लूड किया गया पहले 100 प्लस पे आपको चाहिए होता था स्टेट की परमिशन और ले ऑफ रिट्रेंचमेंट जो की जल्दी मिलती नहीं थी इसलिए उसको थ्री कर दिया गया री स्किलिंग फंड बनाया जाएगा जो एम्प्लॉयज आप रिट्रेंच हो गए हैं उनके लिए ठीक है फिफ्टीन डेज की लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी उसका जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा रीस्केलिंग के लिए नेशनल डेटा बेस बनाया जाएगा फॉर माइग्रेंट वर्कर्स वुमेन्स की नाइट शिफ्ट अलाउड है दो कंडीशन दी गई है कि एम्प्लॉयर सेफ्टी गारंटी करेगा सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी कि वुमेन का कंसेंट होना चाहिए पहले जो आपको ट्वेंटी डेज पे वन डे की लीव मिलती थी और मिनिमम वर्किंग पीरियड आपको टू फोर्टी डेज था अब उसको कम करके वन एटी डेज कर दिया गया है सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है जिसमें इसके लिए चालीस करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है ठीक है So this was our code on industrial relation. अब अगला है आपका code on social security 2019. इसमें क्या है फिर से इसमें जो employees की decision है उसको widen कर दिया गया इसमें आपके इंटर स्टेट के जो माइग्रेंट वर्कर्स है कंस्ट्रक्शन वर्कर है फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स है और बिग वर्कर्स है उन सबको इंक्लूड कर दिया गया ठीक है पहले जो था आपका ई एस आई सी विच इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये केवल 566 डिस्ट्रिक्ट्स में ही इसकी फैसिलिटी अवेलेबल थी अब ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हो गई है सेवन फोर्टी डिस्ट्रिक्ट में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गई है आपकी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की ठीक है ये एम्पावर करता है सेंटर को कि कोई भी जो स्कीम्स है सेल्फ एम्प्लॉयड अनऑर्गेनाइज गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स और उनकी फैमिली के लिए कोई भी स्कीम बनाने के लिए ठीक है अगला है आपका इसके अंदर की जो हमारे सोशल सिक्योरिटी में ग्रेचुटी पीरियड होता है ग्रेचुटी पीरियड ग्रेचुटी पीरियड किसके लिए ग्रेचुटी पीरियड फॉर जर्नलिस्ट वर्किंग जर्नलिस्ट जो ग्रेचुटी पीरियड है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए पहले आपका तीन साल पांच साल था अभी उसको कम करके कितना कर दिया गया तीन साल कर दिया गया ग्रेचुटी पीरियड को ठीक है इसके अंदर एक और चीज इंक्लूड की गई जो ई पीएफओ है ठीक है ईपीएफओ का जो कवरेज है ठीक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो कवरेज है वो 
हर एक स्टेब्लिशमेंट में होगा जिसके पास ट्वेंटी प्लस एम्प्लॉयज है पहले केवल जो स्केड्यूल में जो दी हुई स्टेब्लिशमेंट है उसके अंडर के जो स्टेब्लिशमेंट है उसी में खाली फ्लाइट था ये पी लेकिन अब कोई भी ऐसे स्टेब्लिशमेंट जिसमें ट्वेंटी प्लस एम्प्लॉयज है वहां पे आपका ईपीएफ होगा कवरेज होगा ठीक है कोई भी ऐसी फॉर्म या स्टेब्लिशमेंट जिसमें ट्वेंटी प्लस ठीक है वर्कर्स है कोई भी ऐसी एम्प्लॉय जिसमें ट्वेंटी प्लस वर्कर्स है उसकी जो भी वैकेंसी है उसको ऑनलाइन पोस्ट करना है ठीक है ऐसी कोई भी वैकेंसी उसको ऑनलाइन पोस्ट करना है ऐसी कोई भी स्टेब्लिशमेंट जहाँ पे ट्वेंटी प्लस वर्कर्स है उसकी वैकेंसी को ऑनलाइन पोस्ट करना मैंडेटरी कर दिया गया है अब यहाँ पे हमने देखा था कि सेंटर कोई भी स्कीम बना सकती है फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए तो वो स्कीम कैसे बनाएंगे तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा एन एस एस बोर्ड एन एस एस बोर्ड क्या है इट इज नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड ये जो बोर्ड है सर क्या काम है वो आपको सेंटर को हेल्प करेगी डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाने में ठीक है तो हमने इसके अंदर डिफरेंट प्रोविजन पढ़े हैं अब एक यू बनेगा ठीक है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर किसके लिए फॉर ई सी आई सी ई पी एफ को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा यहाँ लिख देते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड एक सोशल सिक्योरिटी फंड होना चाहिए अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए ठीक है उसके बाद नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड हमारा बनेगा किसके लिए ये सजेस्ट करेगा सेंटर को डिफरेंट डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ठीक है ग्रेचुटी के प्रोविजन को पाँच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया ठीक उसके बाद ई जो है हमारा फाइव सेवन फोर्टी डिस्ट्रिक्ट में सब में इसका इसको बढ़ा दिया गया पहले कितना था केवल ये फाइव सिक्सटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट में ही इसका ऑपरेशन का स्टेब्लिशमेंट था अब आता है आपका नेक्स्ट विच इज कोर्ट और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2019 ये आपका टोटल ऑफ 13 जो पुराने लेबर लॉ थे उसको कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है ठीक है इसमें क्या है ये सभी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा जहाँ पे 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं विथ यूज ऑफ पार और 40 प्लस वर्कर्स काम कर रहे हैं विथाउट पार ठीक है ट्वेंटी वर्कर्स विथ पार और फोर्टी वर्कर्स विथाउट पार ठीक है इसमें क्या क्या कहा गया इसमें इस जो आपका कोड है इसमें डिफाइन किया गया है माइग्रेंट वर्कर को माइग्रेंट वर्कर की डिफिनेशन दी गई है क्या है माइग्रेंट वर्कर कौन है ऐसा कोई भी इंसान जो अपने स्टेट के दूसरे स्टेट में जाके एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर रहा है और कितना रुपए कमा रहा है एटीन थाउजेंड पर मंथ या उससे कम अगर वो कमा रहा है तो वो है आपका माइग्रेंट वर्कर अकॉर्डिंग टू दिस कोड ठीक है जो भी बेनिफिट्स होंगे माइग्रेंट वर्कर के वो उन्हीं वर्कर्स को मिलेंगे जिनकी सैलरी एटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ से कम है अगला है जो हमारा एम्प्लॉयमेंट uh, सर्टिफिकेट होता है या जिसको बोलते हैं हम एक फॉर्मलाइजेशन अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया मतलब कि एक लीगल राइट बन गया एम्प्लॉय का हमारे एम्प्लॉय का कि एम्प्लॉय का लीगल राइट है क्या है लीगल राइट है अपॉइंटमेंट लेटर की डिमांड है ठीक है अपॉइंटमेंट इट इज लीगल राइट ऑफ एम्प्लॉयड टू डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट लेटर ताकि उसके जो भी काम है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाया जाए या फिर उसको पता रहे कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ठीक है कैसे भी काम ना कराया जाए ये आपका इस कोर्ट में इसको कहा गया है इसके अलावा इस कोर्ट में आपका जो मिनिमम वर्किंग आवर्स है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है उसको एट आवर्स पे फिक्स कर दिया गया है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स डेली के जो है वो एट आवर्स पे फिक्स कर दिए गए हैं विमेन्स को हर तरह की इंडस्ट्री में काम करना अलाउड है वो सेवन पी के बाद और सिक्स पी के पहले भी काम कर सकती हैं बस उनकी सेफ्टी और कंसेंट के साथ ठीक है इसमें यह भी कहा गया है कि ये एम्प्लॉयर की आपकी जिम्मेदारी है कि जो वर्क प्लेस है वो हजार्ड लेस हो फ्री फ्रॉम हजार्ड फ्री फ्रॉम हजार ठीक है और एक फ्री एनुअल हेल्थ टेस्ट कराए कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉय का फ्री एनुअल हेल्थ ऑब्वियसली बात हम यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर यही सब आने वाला है ये तेरह लेबर लॉ को कॉन्सेंट्रेट करके बना है ये सभी ट्वेंटी प्लस इंडस्ट्री ट्वेंटी प्लस वर्कर्स वाली इंडस्ट्री जहाँ पावर यूज कर रहा है और फोर्टी प्लस वर्कर्स वाली इंडस्ट्री जहाँ पावर नहीं यूज कर रहा है माइग्रेंट वर्कर की डिफिनेशन दी गई है इसमें जो फोर्टीन थाउजेंड रुपीज से 
कब काम पे काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट से आए हैं ठीक है एम्प्लॉय का लीगल राइट है आपका अपॉइंटमेंट लेटर की डिमांड करना प्री एनुअल टेस्ट है टेस्ट कराया जाएगा एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंडस्ट्री को हजार फ्री बनाए हजार लेस बनाए मैक्सिमम वर्किंग आवर्स आपका एट को फिक्स कर दिया गया है वेमेन का राइट है कि वो जो है आपका वर्किंग आवर्स उसके एक्सटेंड कर दिए गए हैं कंसेंट होना चाहिए उसका और उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी इंप्लॉय की होनी चाहिए ठीक है इन सब के अलावा एक जर्नी एक आपका एक चीज और लाई गई थी विच इज जर्नी अलावेंस वॉट इज इट इट इज जर्नी अलावेंस लाई जाए जर्नी अलावेंस क्या है ये अलावेंस है आपका एम्प्लॉयर देगा ऐसे इम्प्लॉयज को जो कि दूसरे स्टेट से माइग्रेट करके आपका काम कर तो ये आपका था ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के ऊपर कोड आपका तो ये आपके चार लेबर कोड्स आपके कंप्लीट हो गए लेकिन इस चार लेबर कोड्स को लाने के जो हमारे प्रॉफिट हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे ऑब्वियसली अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट है और क्या क्या क्रिटिसिज्म है चार लेबर कोड्स के तो हमें तो पता है कि प्रॉफिट बहुत सारे हैं हमने ऑलरेडी हम सारे देखे जितने लॉस बने पुरानी हालत क्या थी तो उस हिसाब से हमने देखा कि ये कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिमम गवर्नेंस सुना होगा आपने मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब मिनिमम इंटरफेरेंस के साथ मैक्सिमम तरीके से गवर्न कर लेना ठीक है ये आपका कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का एक मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लाया गया फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि बहुत ही अच्छी चीज है ठीक है मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया इससे क्या हुआ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है आपके एंटरप्राइजेस जो है वो एम्पावर हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लॉस नहीं फॉलो करने हैं इतने जो पेचीदे लॉस थे पहले ठीक है उसके समेले से वो लोग बाहर निकल पाए हैं ठीक कॉमन डिसीशन दी गई है कई चीजों को कॉमन जैसे माइग्रेंट वर्कर्स की हमें डिसीशन पड़ी एटीन थाउजेंड कम से जो कम हो गई कॉमन डिसीशन प्रोवाइड कराई गई है सबके अंदर ठीक है डिफरेंट कमिटीज कम हो गई है इसमें ठीक और इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे वेल बेस्ड इंस्पेक्शन होगा कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी लेकर ही आया होगा ये तो क्रिटिसिज्म क्या है आई देखिए क्रिटिसिज्म आपके सामने एक हमने रखा था यहाँ पे पहले भी तो आपने अगर नोटिस किया हो कि मैंने बताया था कि जब ले ऑफ रिट्रेंचमेंट या क्लोजर की बात है तो पहले कितने एम्प्लॉयज थे आपके पहले आपके अगर हंड्रेड से ऊपर एम्प्लॉयज है तो स्टेट की परमिशन लेनी है और उसको बढ़ा के थ्री कर दिया गया यानी कि ये आपका एम्प्लॉयर के लिए तो एक रिलीफ है लेकिन जो एम्प्लॉयज है जो छोटे कंपनी के एम्प्लॉयज है उनका तो रिस्क बढ़ गया उनके ऊपर तो रिस्क बढ़ गया कि अगर मानो किसी कंपनी में वन फिफ्टी एम्प्लॉयज है तो कभी भी ले ऑफ या रिट्रेंच किए जा सकते हैं ठीक है यहाँ पे तो कोई परमिशन देने की जरूरत है नहीं आपका आधार का रजिस्ट्रेशन हर इसका वेलिडेशन कंपल्सरी कर दिया गया हर एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ ठीक है रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स आधार के साथ कंपल्सरी कर दिया गया इससे क्या है कभी कभी ऐसा होता है ना कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते या किसी कारणवश आधार आपके यहाँ नहीं लिंक हो पाया या कुछ भी इसकी वजह से आप जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम से छूट जाते हो ठीक है मतलब ज्यादा राइट लगाना ये भी यहाँ पे दिक्कत है हमें पता है कि लेबर लॉस ठीक है लेबर जो है वो कौन से लिस्ट का सब्जेक्ट है लेबर जो है वो कॉन्फ्रेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पर लॉ बना सकती है अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये चार लेबर कोर्ट तो ले आई ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है फाइनलाइज करके चार लेबर कोर्ट तो ले आई लेकिन अभी भी स्टेट जो है उस प्रोसेस को भी कम्प्लीट नहीं कर पाई है पर ये टाइम के साथ धीरे धीरे आपका कम्प्लीट हो जाएगा लेकिन फिर भी मेन वाइड की है क्रिटिसिज्म ठीक है तो हमने आज क्या क्या देखा हमने हमने आज चार लेबर लॉ पढ़े हैं पहले हमने करेंट सिनेरियो देखा कि इस लेबर लॉ की जरूरत क्या पड़ी नाइन्टी थ्री परसेंट हमारे अनऑर्गनाइज सेक्टर में थे सोशल सिक्योरिटी बहुत कम थी या नहीं थी फीमेल पार्टिसिपेशन कम था जेंडर इन थी ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉस थे हमारे फोर्टी लेबर लॉ सेंटर के पास थे हंड्रेड प्लस लेबर लॉ स्टेट के पास थे कॉम्प्लेक्स और रिजिट था जैसे कि हमें बताया कि अगर हंड्रेड प्लस एम्प्लॉयज हैं आपको तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको एम्प्लॉयर स्टेट गवर्नमेंट परमिशन लेगा ले ऑफ रिटर्नमेंट या क्लोजर के लिए ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रिजिडिटी कॉम्प्लेक्सिटी थी ठीक है जीडीपी कम हो रही थी जॉबलेस ग्रोथ हो रहा था अपस्किलिंग नहीं हो पा रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो गया था ठीक है 
अब गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही थी इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्कीम जैसे श्रम सुविधा पोर्टल देखा हमने से बहुत सारे यू ए एन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देखा जिससे आप पी एफ कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हो ठीक है पी एम श्रम योगी मानधन योजना देखी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम थी ठीक अब आता है आपका लेबर कोर्ट्स तो ये चार लेबर कोर्ट्स थे जो फोर्टी फोर लेबर लॉ से सेंटर के वो कॉन्सोलीडेट होके चार लेबर कोर्ट में कन्वर्ट कर दिए अगर हमने एक एक लेबर कोर्ट को अच्छे से डीप पे स्टडी किया है आप इस वीडियो को देख लीजिए इसकी नोट्स बना लीजिए एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट है हमारे लेबर लॉस ठीक है उसके बाद कोई पेपर एग्जाम हुआ नहीं है तो आई एम श्योर कि इससे क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन स्टे ट्यून इफ यू लाइक दिस वीडियो कैंडली इट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यूपीएससी बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 2nd ऑफ जुलाई 2023 मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन जय हिंद